Bonjour, c'est Bison Kirk. Normalement, sur les 986 et les 996, les clignotants latéraux ressemblent à ça, avec une minuscule ampoule à filament qui éclaire un tout petit bout du clignotant. Mais heureusement, il existe une nouvelle version LED qui non seulement est plus puissante, mais en plus répartit mieux la lumière, avec un mouvement allant de l'avant vers l'arrière qui donne un sacré coup de jeune à la voiture. En temps normal, je n'aime pas trop mettre des trucs tuning sur ma Young Timer, mais cette fois-ci, je ne vais pas hésiter, car contrairement à d'autres modèles LED, même quand ils sont éteints, ils sont plus élégants que les originaux et ne dénaturent pas la voiture. Mais bon, si vous voulez vraiment vous la jouer tuning, sachez qu'il existe aussi une version fumée pour ceux qui ont des éléments de carrosserie noire. Et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'il ne coûte que 21€ la paire, soit deux fois moins que les clignotants originaux et jusqu'à quatre fois moins que certains modèles LED pourtant moins discrets. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Avant de pouvoir les installer, il y a une étape préparatoire. Le fabricant nous a fourni une résistance qu'il va falloir installer entre le clignotant et la voiture. Branchez le clignotant sur la prise de la résistance sans vous préoccuper d'aligner le câble rouge avec le rouge et le noir avec le noir car ça marche même si on retourne la prise. Ensuite, insérez l'embout en caoutchouc dans le clignotant pour éviter que l'humidité ne rentre. Après, il ne vous restera plus qu'à brancher la seconde prise à la place de l'ampoule du clignotant. Normalement, cette résistance sert à simuler la présence d'une ampoule classique à filament. En effet, sur la Boxster 986 et la Porsche 996, lorsque vous remplacez les ampoules des clignotants par des versions LED, comme elles consomment beaucoup moins, la voiture va croire que les ampoules sont cramées. Du coup, la fréquence du clignotement va s'accélérer pour vous signifier qu'il faut les changer. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des ampoules de clignotants LED avec résistance incorporée pour l'avant et l'arrière. Sauf que, ben sur la 986 et la 996, il n'y a pas de détecteur d'ampoule cramée pour les clignotants latéraux. D'ailleurs, si vous retirez l'ampoule, vous pourrez constater que la vitesse de clignotement est normale. Du coup, ben la résistance, elle sert un peu à rien. Ce qui est très curieux, c'est que sur la génération d'avant, c'est-à-dire la 993, et sur la génération d'après, c'est-à-dire la 987 et la 997, il y a un tel détecteur pour les clignotants latéraux. Par conséquent, si vous voulez installer ce type de LED, il faudra impérativement mettre la résistance pour que ça fonctionne correctement. Bon, comme c'est un peu bizarre de fournir une résistance qui ne sert à rien, je me suis demandé si elle n'était pas nécessaire pour protéger l'électronique de la voiture. Je me suis donc renseigné sur le groupe Facebook Porsche 100% Technique et j'ai eu une réponse de Hugalom, le gérant de l'atelier Palmers, qui est une des références françaises pour tout ce qui touche au circuit électrique des Porsche, au point que certains centres Porsche s'adressent à lui. Du coup, quand il m'affirme que cette résistance ne sert à rien pour mon modèle et que l'électronique de ma voiture n'a rien à craindre, eh ben, j'ai un peu tendance à le croire sur parole, d'autant plus que d'autres membres m'ont informé que certains revendeurs ne fournissent pas cette résistance avec ce modèle de clignotant LED, ce qui tendrait à confirmer que l'installer est inutile. Vous allez me dire, si cette résistance ne sert à rien, pourquoi j'en parle et pourquoi je montre comment la brancher Eh ben, c'est tout simplement parce que certains propriétaires de 987 et de 997 suivent mes tutos, et eux vont avoir besoin de la connecter pour que ça fonctionne. Allez, fin de la parenthèse, revenons à l'installation. Normalement, pour déboîter le clignotant, il suffit de la gripper par l'arrière et de tirer fort. Mais parfois, ça résiste, alors si vous avez peur de le casser, vous pouvez glisser un petit tournevis plat pour appuyer sur la gâchette qui le retient. Une fois retiré, on voit mieux où il faut appuyer pour le déverrouiller. Maintenant, tournez le culot de l'ampoule vers la droite pour aligner les encoches avec les trous et enfin tirer. Vous pouvez maintenant retirer l'ampoule en la tirant. Quand on compare l'arrière de l'original et de la version compatible, on se rend compte qu'il manque cette pièce noire qui sert probablement à éviter que l'eau ne rentre dans le clignotant. Il suffit de la tirer pour la déboîter et ensuite vous pouvez la remboîter dans le clignotant LED. A présent, on peut brancher le câble des LED à la place de l'ampoule. Théoriquement, le câble noir des LED devrait être aligné avec le câble marron de la voiture qui correspond au négatif, mais j'ai testé dans les deux sens et ça marche quand même, donc pas la peine de se prendre la tête. Pour remettre le culot de l'ampoule, il faut d'abord rentrer les câbles dans le clignotant et ensuite aligner les encoches. Attention, les encoches ont deux tailles différentes, il faut donc bien veiller à les aligner. Enfoncer le culot dans la version compatible est plus dur que sur l'original, ça résiste un peu mais ça passe. Puis une fois inséré, tournez-le vers la gauche pour verrouiller. Vous pouvez maintenant remboîter le clignotant en commençant par l'avant de la voiture puis en poussant vers l'arrière. L'original s'emboîtait facilement, mais sur ce modèle compatible, je dois utiliser un tournevis plat pour pousser la gâchette et l'aider à s'emboîter. Voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à tester, et franchement, le résultat est magnifique, je ne m'en lasse pas. Bon, le seul petit bémol, c'est que, à part quand on verrouille la voiture, on ne voit jamais les clignotants s'allumer puisqu'on conduit. C'est donc un accessoire parfaitement inutile, donc totalement indispensable. Allez, à la prochaine